ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু आवर শো ইংলিশ ফর ইউ আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালাই সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি হবিগঞ্জ জেলা সদর অবস্থিত হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যেখানে একজাক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে আমরা চলেও যাব ক্লাসরুমে কারণ ক্লাসরুমে আমরা শিখব আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে বিশাল ক্লাসরুমে চলে যাওয়ার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে লেটস টেক আলো আমাদের বিদ্যালয়ের নাম হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় বিদ্যালয়টি আঠারোশো তিরাশি সালে প্রতিষ্ঠিত উনিশশো এগারো সাল থেকে জাতীয়করণ হয়েছে বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে ভূমির পরিমাণ নয় একর বিদ্যালয়ের বাইরে আর একটা মাঠ আছে সেই মাঠের পরিমাণ ভূমির পরিমাণ হইল প্রায় দশ একর বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা ষোলোশো টিচার সংখ্যা বিয়াল্লিশ কর্মচারী পাঁচজন বিদ্যালয়ের ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হওয়ার ফলে এখনও চারটা বিল্ডিং ব্রিটিশ আমলের নির্মিত টিন শেড বিল্ডিং আছে তাছাড়া দুইটা তিনতলা ভবন একটা হোস্টেল আছে তিনতলা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে চারটা পুকুর আছে বিদ্যালয়ের একটা মসজিদ আছে আমাদের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে জড়িত সবসময় থাকে বিদ্যালয়ে বিএনসিসি রেড ক্রিসেন্ট স্কাউট ওই সবগুলো দলই আমাদের বিদ্যালয়ে আছে সিলেট বিভাগের মধ্যে আমাদের বিদ্যালয়ের রেজাল্ট সবসময় ভালো থাকে আমাদের বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী প্রতি বছরই মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ঢাকা ভার্সিটি বিভিন্ন ভার্সিটিতে চান্স পায় এবং সেখান থেকে সারা ভাব ভালোভাবে রেজাল্ট নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে আমাদের বিদ্যালয়ে দুই সাল থেকে ভোকেশনাল কোর্স চালু আছে আমাদের বিদ্যালয়ে দুইটা কম্পিউটার ল্যাব একটা ইলেকট্রনিক্স ল্যাব আছে বিজ্ঞানাগার আছে তিনটে পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের তিনটা বিজ্ঞানাগার আছে আমাদের বিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য আমি আর টিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম আমাদের শ্রদ্ধে ও প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে আগে বলেছিলাম চলে আসব ক্লাসরুমে চলে এসে হচ্ছে স্টুডেন্টস হাওয়ার ইউ অল তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও ভালো লাগছে এবং আজকে আমাদের এই ক্লাসে উপস্থিত রয়েছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মিস্টার কাইসার আহমেদ স্যার স্যার উড ইউ লাইক টু সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস হাওয়ার ইউ ফাইন আই ফার্স্ট থ্যাংক ইউ অল দ্য মেম্বার্স অফ আর টিভি দে অর্গানাইজ এ সাস এ প্রোগ্রাম and they uh, they take the take all the programs uh, all over the country and excellent programs uh, in different uh, schools uh, and uh, british accent and american accent we can use while we speak english they can help the, help us to speak english in proper way we all the students uh, and as well as the teachers of our school on behalf of them i appreciate them i welcome them thank you sir thank you so much স্টুডেন্টস কি মনে হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসটা কেমন হতে যাচ্ছে আরও গাইজ রেডি ভয়েস অফ আমেরিকা এ টু জেড ওয়ার্ড বুক বই নামে তোমাদেরকে একটি বই দিয়েছে সবাই পেয়েছ যদি পেয়ে থাকো দেখতে চাই এ টু জেড ওয়ার্ড বুক বই এবং আমাদের স্ক্রিনে যে ওয়েব অ্যাড্রেসটি দেওয়া রয়েছে সেই ওয়েব অ্যাড্রেসটি খেয়াল করলেই তোমরা দেখতে পারবে যে সেখানে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছে যে ভিডিওগুলো দেখে তোমরা আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে আরও বেশি বেশি শিখতে পারবে তো তোমরা কি ভিডিও দেখতে চাও তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট ভিডিওটি দেখে নিই লেটস জাম্প ইন টু দ্য ভিডিও ইম্পর্টেন্ট মিটিং एवरीवन मस्ट कम Well, back to work, and my boss has called a meeting. I wonder what it's about. Maybe we're all getting raises. <laughs> oh, there's Jonathan. Maybe he knows. Hi, I'm Professor Abbott. This video is all about work. People talk about jobs 
and things that happen at work. Your assignment is to find as many work words as you can. Don't worry, I'll help. So Jonathan, what do you think today's meeting is about? The email sounded important. Well, I have heard people in the building talking about budget cuts. Oh, budget cuts? Who has been talking about budget cuts? Mark in accounting. Mark in accounting? That's one person, that's not people. I know, but Mark knows everything that goes on at the studio. That is true. But wait, look at us. We shouldn't gossip. That's how rumors start. We'll just go to the meeting and see what happens. Yeah, you're right. No more talk about budget cuts. I just heard Anna and Jonathan talking about budget cuts. That must be what the meeting is about. When there are budget cuts, people lose their jobs. Not you. You're a good reporter. And it's not you. You've done such a great job as a videographer. I can't go back to being a detective. Criminals scare me. And I can't go back to being a teacher. High school kids scare me. <laughs> Did you hear any work words? They talked about a lot of jobs. You can make the name of a job by adding an ending to a verb. Cave reports. So he's a reporter. Amelia used to detect, so she was a detective. If you teach, you're a teacher and a videographer. Uh, I think you understand. Hello, everyone. Quiet, please. Quiet, please. This meeting won't take long. Then you can all leave. What is wrong with everyone? You look like I'm going to fire you. <laughs> Excuse me, Ms. Weaver? Yes, Anna. Well, everyone has been worrying. We've been worrying that you're going to fire us. I'm not going to fire any of you. <gasps> no. The reason for this meeting is to tell you what a good job you've been doing. <gasps> and give out new assignments. Budget cuts have been happening, but only one person has lost their job. Mark in accounting? Now, let's talk about those new assignments. Miss Weaver's team is doing a good job. How did you do? Did you find all of the work words? Here's a list you can check. Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes, sir. We'll explain. In this video, we, we see a woman named Anna is getting a message from her boss that is about a new meeting. They are very tensed and she goes to Jonathan. And she and Jonathan understand that may be a budget cut. But when they go to the office room, they understand that is a new that is about a new assignment. In this video, we can also notice some new work words. Thanks, sir. Thank you. Sit down. <laughs> Students, they're poor, but it's really just it. Our Priyo Shikhok, Mohammad Kail sir, I'm here with you, sir. Please explain this video for the student. Now, every student, say you saw the video. We have some ideas and knowledge. And uh, I think there are some words in English and you will get some new words, uh, such kind of uh, videographer, reporter. And uh, this uh, we can say, what kind of words is this? This is a uh, parts of a speech. Now, we can also learn about verb, about a noun, about adjective. And there are eight kinds of uh, parts of a speech. And verb here, some, some words are verb here and some words are noun and some words are adjective. Reporter, reporter is a noun and uh, teach is a verb, etc, etc. Thank you, sir. Khu clear bhabhi tumra bhusse pere chhe, aamadhe sarer speech er paar jhe aashole video tti te ki chhe dhe bong tumra ho bolhe chhe khub shatos phurta bhabhe. Aamra ki aro video dhek bho? Yes, sir. Okay, aamra chole jha chhe aamadhe paro bortti video te. Hello, I'm John Russell. Let's continue our exploration of common words phrases, and questions. In a recent lesson, we learned about the questions, how are you, 
and how are you doing? In today's lesson, we will learn about how to respond to these questions. Here are perhaps the most common ways. I am well, or I am doing well. Let's pay careful attention to the last word in both statements, well. Well involves two consonant sounds and one vowel sound. Let's start with the end, l. It can be a difficult sound to produce. You start by putting your tongue between your teeth, like this, l. Then we have the vowel sound, e. Your lips should be somewhat relaxed, e. Let's combine the e and l sounds. Now let's add our first consonant sound, w. We need rounded lips to produce this sound, w. w. Let's put all of our sounds together, well. Well. The reason we pay special attention to well is because Americans often reduce or shorten other words. That's why you might hear people say, I'm well. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Students, have you understood? Yes, sir. Who will explain this? We have seen uh, a man named John Russell. Uh, he taught us uh, about the real pronunciation of the words of well. Uh, it has two consonants sound and one vowel sound and he say this and he say this properly to us and we have learned about this word. Thank you. Sit down. Sir. Okay, thank you. After seeing the second video, we came to know about the pronunciation, especially for the American accent or British accent. Now, you have already understood what the pronunciation is pronounced in this video. And how are you? I am doing well. Well is a word. There is a three consonant and one is vowel. And four letter in this word we see here. So, uh, sound has a variation because we know English is not a native language and uh, pronunciation may be different. But I think if we practice how to speak English pronunciation with American pronunciation or British accent or British pronunciation, we can develop our English speaking style. I think everybody has a clear idea about the pronunciation. John Russell and Jonathan, another uh, speaker, we hear the hear their dialogue and we can understand how the pronunciation is there. Thank you so much, sir. Students, আমরা ইংরেজি বা যে কোনো ভাষায় যখন শিখতে যাব সেটার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। সেই ধাপগুলোতে এক এক করে এগিয়ে শিখলেই আমরা ধীরে ধীরে শিখে ফেলব সেই ভাষা। আজকে আমাদের প্রিয় শিক্ষক কাইসার আহমেদ স্যার তোমাদেরকে স্পেলিং এবং প্রোনাউন্সিয়েশন শেখাবে যেটি আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ইংলিশের পার্থক্যগত জায়গাটি পরিষ্কার করবে তোমাদের। স্যার প্লিজ। ওকে থ্যাঙ্ক ইউ। Dear students, we have discussed about it earlier. We know the 44 sounds of pronunciation in English. You have told me we should use uh, the vowel, vowel and consonant sounds. And American and British language have some different pronunciation. Suppose uh, I write something on the board. Now I write a word, car, British accent. What is the uh, what is the proper sound of car? Brit now, you tell us. In British pronunciation, we can uh, say that car, and in American pronunciation, we can say that car. Thank you. We clap for him. Now, I write another word. Now, you see here, can't, can't, but you should find out the different pronunciation, American and British. Who can say? Now, you tell us. British accent, we call it can't, but in American, we normally call it can't, as A is normally pronounced as A, where the Britons normally call it A, uh, so we could call it can't in American. Good, thank you very much. <laughs> now, I give you some examples of spelling. Suppose our color, American, this here, you, there is omit you here, American, color, color. Another word, favorite. Here we find the difference 
in spelling of British and American. First one color, second one fabric. Do you understand? Yes, sir. Okay. Now, you give me some examples uh, of such words. In British accent, we say M-E-T-R-E, -E, meter. But in American accent, we say M-E-T-E-R, meter. Chamatka Shundar Bhabe Tomadir Priyo Shikhok, spelling among pronunciation in British among American English, Parthoko Tomadir Keshekalo. Ebong Tomra Shotosputo Bhabe Amshu Grohon Korecho, Ashole Amra Chai, Tomra Amadir A. I. Jon, take a Bindu Matru Kitsu Shik Teparo. Shuru take a Jaja Shikhi, Tomra Shaji Nish Gulodi, dialogue Akare, Eka Parashata Kotha Bulbe. Ready? Yes, sir. Sir, who will take part in this segment? Who are interested in taking part of conversation? Almost they all, sir. So, sir, who will our first pair? Now I would like to request the first pair, importance of learning English, Sahil and Prithul. Good morning, Prithul. How are you? Good morning, Sahil. I'm doing great. And what about you? I'm doing terrific. What brings you here today? I have a question for you. Can you please help me? I would love to. What's the question? Recently, I read an article asserting English as the most used language in the world. Is it accurate? That is affirmative. English is the most spoken language in the whole entire world. It's very useful. Why did it hold such an important value? It is a primary language for international business, science, diplomacy, and tourism. It's incredible for co connecting with people around the world. Oh, I see. Now I can comprehend the immense value of English. But how can I improve my language? I recommend you to use English learning apps, speak with native speakers, and watch English TV shows or movies. Thank you, Sahil. Take care. My pleasure, Pritul. Have a great day. Sir, it's time for our second pair. Call them. Second pair is Moiz Iqbal and Ahnaf Dayan. Hello, Moiz. How are you? Yo, I'm doing fine. How about you? I'm going out to buy a newspaper. Is reading a newspaper a habit or something? Personally, I think it's a waste of time. Yes, but I don't think of it as a waste of time. In fact, I find it really helpful. Could you tell me more about its importance? Sure. Reading newspapers allows us to understand many things. We can learn about politics, games, sports, arts, movies, culture, etc. It also has various forms of entertainment in it. As a student, does it make us more knowledgeable? Of course. Students can learn many things via newspaper. Students can learn about many historical, political, cultural, artistic subjects. Students can experiment with new stuff and learn something brand new. I think I'm going to start reading a newspaper. You have any recommendations? Yes, you should. Newspaper is really helpful for you. If I had to recommend, I'd recommend Protomalo Kisharalo, Daily Itafak, The New York Times, etc. It's your choice. I see. Thank you for your valuable information, Dan. See you soon. See you soon, bro. Now our third pair upcoming. Third pair is Mahdi and Orkojit. Now stand up. Hey Mahdi, what's up? We didn't meet a long time. I'm doing great. What about you, Orko? I'm also enjoying my vacation. By the way, do you know that nowadays young people and even children of our age have become so addicted to cell phones? Yeah, that's a very serious problem. My brother David is also addicted to video games and he's also addicted to phone. But there are also many positive sides of cell phones. That's what we need to focus on. Cell phones has revolutionized communication, making it easier to stay connected with friends and families. Yeah, we can't deny its usefulness. Remember the time when you had directions on a trip, there were jumps and clicks on Google Map. Hmm, that's obviously. It has some positive sides, but on the flip side, it has some abuses too. Yeah, like the convenience of mobile banking, shopping and e-commerce is really great. But that also opens up the door to financial fraud and identity theft. Hmm, so being mindful of our phone usage can help us make most of these technologies while avoiding the negative consequences of cell phones. So we have to talk to our teacher then. Uh, I forgot, I have some work to do. See you, bye. Okay, see you tomorrow, bye. It's time for our fourth pair, sir. Call them. Fourth pair, uh, Ahsan Habib and Mayamin Hamid. Hello, Habib. How's everything going on? Oh, I'm doing really well. What about you? Uh, same here, no, uh, no, nothing special. And I have heard that you are taking a c computer class lately. That's really awesome. Oh, yes, yes I am. Thanks for asking. But why though? Is it important? Obviously, it had impacted our civilization so much that now, without it, our modern world is unimaginable. Oh, that's really interesting. Can you give me some details about its important? The computer is arguably the best gift of science yet. 
And I think it'll stay that way because of the simple fact that computers are still evolving and are still being used in every single moment of your life. So wake up, you'll use computer, go to sleep, you'll use computer every time. Really? How? Will you be able to explain me that? You've got a phone, right? Yeah, it's really very important. It sounds too much good. Yeah, but I think it'll come in really handy for the students who have to carry big piles of books in their back. That's really good. And I really think that you should also start taking computer classes with me. It's yeah. pretty handy. Yeah, I think uh, I should go. And uh, anyway, thank you for giving me a valuable information. You're welcome. See ya. চমৎকার সুন্দরভাবে তোমরা ডায়লগ করেছো এবং তোমাদের ডায়লগ শুনেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে তোমরা তোমাদের চর্চা অব্যাহত রেখেছো এবারে আমরা চলে যাব আমাদের আজকের এই আয়োজনে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্টে আমাদের এই সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট তোমাদের জন্য পর পর চারটি কুইজ বলা হবে এবং যারা যারা মনে করো যে উত্তর জানো সে জায়গা থেকে হাত তুলবে সবার আগে যে হাত তুলবে আমরা তার উত্তর নেব আমাদের প্রথম প্রশ্ন হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত হয় চশমা হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় আঠারোশো তিরাশি সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একদম সঠিক উত্তর এবং তুমি হচ্ছ আমাদের আজকের এই আয়োজনের প্রথম বিজয় তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আর টিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার এবারে আমাদের দ্বিতীয় কুইজ ভি ও এ এর ফুল মিনিং কি আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ব্রিটিশ স্পেলিং যদি হয় এল এ বি ও ইউ আর তাহলে আমেরিকান স্পেলিং কি হবে সবার আগে হাত তুলেছো তুমি এল এ বি ও আর একদম সঠিক উত্তর তুমি হচ্ছ আমাদের তৃতীয় বিজয়ী এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আর টিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের চতুর্থ প্রশ্নে ডিই এফিএনসি ডিফেন্স যদি হয় ব্রিটিশ স্পেলিং এর আমেরিকান স্পেলিং কি তুমি দাঁড়াও ডিই এফ ই এন এস ই একদম সঠিক উত্তর এবং এরই সাথে তুমি হচ্ছ আমাদের চতুর্থ এবং সর্বশেষ কুইজ বিজয়ী ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আর টিভির পক্ষ থেকে তোমার জন্য রয়েছে শুভেচ্ছা উপহার এবং শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছে যথারীতি প্রিয় শিক্ষক যারা বিজয়ী হয়েছ তাদেরকে অভিনন্দন এবং যারা বিজয়ী হতে পারোনি তাদের মন খারাপ করার কিছুই নেই কারণ তোমাদের জন্য আর একটি কুইজ দেখানো হচ্ছে যেটির উত্তর তোমরা দিতে পারবে আর টিভি লাইফ স্টাইল পেজে তাহলে দেখে নাও আমাদের আজকের কুইজ এই পর্বের কুইজ হোয়াটস দি আমেরিকান স্পেলিং অফ কালার বন্ধুরা আর টিভি লাইফ স্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি রাত আটটা প্রথম তিনজন ও শেষ তিনজন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে আর টিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ আজকের এই ক্লাসে অনেক কিছু শিখেছি এবং জেনেছি এই মুহূর্তে আমি আসলে চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক জনাব কায়সার আহমেদ স্যারের কাছে স্যার প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ ফাইনালি আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ অল দ্য মেম্বার্স অফ আর টিভি টু অ্যারেঞ্জ দাস কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম ইট ইজ এ ইট ইজ অ্যান অ্যামেজিং প্রোগ্রাম আই অ্যাপ্রিসিয়েট ভেরি মাচ অ্যান্ড অল দ্য স্টুডেন্টস অফ আর স্কুল গেইন্ড সাম নিউ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নলেজ ফ্রম ইউর excellent uh, program i again thank you all the members of rtb the authority of rtb and the boys of american thank you so much sir priyo darshok ei chilo amader ajker ayojon asha korchi amader ei ayojon apnader bhalo legeche jara tv set er samne boshe ebong facebook e boshe amader ei ayojon dekhchen ebong ei ayojon theke shikchen tader jonno shubhokamona ebong eti ashole amader onek boro pawa সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীতে দেখা হবে আবারও একঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে অন্য কোনো ক্যাম্পাসে আল্লাহ হাফেজ